Hello! Okay, may introduce ako sa inyong uh, product. Um, maganda siya. Nasubukan ko na siya recently uh, sa APV. Uh, Suzuki APV actually. Uh, now, susubukan natin siya sa terminals ng Isuzu D-MAX. Uh, I have a product here called Dynatex. It's a dielectric grease. Now, uh, gamit nito is uh, uh, makikita niyo dyan. Ang pinaka-importante ang gamit niya actually is sa mga mahilig magpa-engine wash or sumasabak sa ulan, uh, i-apply natin to sa lahat ng mga terminals, uh, male and female terminals niyo sa engine bay para maging waterproof siya. So, papakita ko sa, ili, sa inyo lahat later kung paano siya i-apply. Uh, nakuha ko to sa uh, Lazada for 600 bucks product from USA ayan siya so actually kat walang takip kasi it's a grease it's a uh, silicon grease maganda siyang product so iya ano natin siya later ilalagay pakita ko sa inyo kung paano ilagay so let's go ilagay na natin Okay, simulan natin uh, sa baro. Meron tayong terminal dyan. So, let's just remove it. Okay, kung makikita nyo, ito yung female. Nandito na hapon na yung male. So, tatanggalin lang natin yan. With a 10 inch wrench. Okay, natanggal na natin siya with uh, 10, 10 mm wrench. So, pag nilagyan natin siya dito sa male, merong yung mga maliliit na yung, yung metal plugs niya, lalagyan natin yun. Sigur, not in flashlight. There you go. Yung tatlong metal plugs to. But before that, what I usually do, bago natin na uh, ilagay yan, lilinisin muna natin yung mga ports. Like this. It's a cleaner. So, bibigahan lang natin yan. A generous amount. Let it dry for a few minutes. Let's let it dry for a few minutes. And after three minutes, na lagyan na natin siya na Dynatex, dielectric grease. A considerable amount. Okay, nalagyan na natin siya. Kung nakikita niya, meron ng grease yan sa bawat holes. Also, meron ng grease yan dun sa mga metal plugs niya. So, ganyan ko siya nilagay. And then, pag sinauli natin yan, papasok sa loob yung grease. And then, makukot yung pinaka-metal niya para maging waterproof siya. Okay, nakabit na natin ulit yung ating baro. So, nakabit na lang natin yung connection. Nag-snap na, nag-ibig sabihin na lock na yan. There you go. In place. Now, you can do it uh, sa lahat ng klase ng uh, terminal. For example, sa crankshaft sensor, lalong-lalo na sa ating EGR, throttle body, lalong-lalo na sa muff, muff sensor. Yan na parating pwede mabasa pag nag-engine uh, wash ka. You can also do it sa injectors. 
Also, nilalagay natin yan dito sa battery terminal para maiwasan natin ang corrosion. Okay. Ayan, dito sa battery terminal, yun lang natin siya ng generous amount. spread natin evenly para maganda ang coating all the way hanggang sa ilalim make sure nyo lang na covered lahat ng ng uh, metal part kasi dyan nagsisimula yung green green na uh, corrosion nya kakainin nya yung terminal nyo papangit lalo na pag aftermarket yung pinag same goes here ito, hindi naman ito nagkakaroon, pero lagyan na rin natin. Para na maging waterproof siya. Make sure to cover all lahat ng uh, metal parts. Okay. That's it. Then, uh, kabit na natin positive and negative. Yeah, ibalik na natin yung terminals ngayon, after pagkabalik nilagyan ko ng grease ulit around uh, okay, around para to make sure na waterproof na siya and hindi magkaroon ng green corrosion okay so uh, you can do this uh, DIY siguro mga 30 minutes na magawa nyo na lahat ng ports uh, one of these weekends pwede nyo gawin yan order nyo na yung uh, tie electric no? sa Lazada on a weekday so sa weekend may gagawin na kayo alright that's about it hit, make sure to hit the like button guys thank you